घोषणा जहां जहां मुस्लिम सठना जिज्ञेस खराब তো হচ্ছে আপনার খ্রিস্ট ধর্মে তো মাতা মেরি গর্ভে হচ্ছে যে 11 থেকে 14 বছর বয়সে হচ্ছে যিশু ধর্ম গ্রহণ করেন তাই না মনু সংহিতায় বলা হচ্ছে যে আপনার যখন বালিক কি যখন মহাভারতে হচ্ছে যে এই রাম এবং সীতা যখন যখন ইয়াতে গমন করে মানে বনে তখন হচ্ছে আপনার সীতার বয়স ছিল হচ্ছে আপনার 8 বছর রাইট ঈসা আলাইহিস সালাম মানে তামরুদ তামরুদ তামরুদে হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম 40 বছর বয়সে তালমুদ বলা এটাকে তালমুদ द्रुत कन्या के पत्रस्त करते मान भत्सना मानसंगीता 
ইউনিভার্সিটি থেকে এই জিনিসগুলো জেনেছেন ফেসবুক ইউনিভার্সিটি এখন তো এখন তো বলি এখন তো বলিউডে অনেক সিনেমা বের হইছে এখন আর তো ওটা দরকার নাই তাই না মানে এখন আর বইটুই পড়ার দরকার নেই এখন আপনি সিনেমা দেখে জ্ঞান অর্জন করে ফেলেন তাই তো না আসলে সত্যি বলতে বলতে কি আমাদের তো এখন ধরেন আমি যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট তামরুদ তারপর হচ্ছে মহাভারত না না আমি তো ভাই এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড ভাই এক সেকেন্ড ভাই ইসলামকে সমালোচনা করার জন্য তো আমি ইসলামের সমস্ত কেতাবাদী পয়রা একে জালাই কইরা খুঁটিনাটি পয়রা শব্দ টব্দ দইরা দইরা পয়রা খন্ড চোদ্দ খন্ড একটা বই একটা তাফসির হতে চোদ্দ খন্ড একটা তাফসির হচ্ছে উনিশ খন্ড সব পিরিয়ডের সাফা সাফা করে লাইছি আপনি যদি মানে ঈশের মানে সমালোচনা করতে চান আচ্ছা আপনাকে তো আমি চিনি তিলে বোধহয় আপনাকে তো আমি বোধহয় মানে আপনি তো আমার পরিচিত আপনি আগেও আমার লাইভে এসছেন আপনার চেহারাটা দেখে আমার মনে পড়লো আপনি বোধহয় একজন ডাক্তার তো ডাক্তার সাহেব আমি তো যেটা বলতে যাচ্ছি আশা করি আপনি ভালোই আছেন আমি এতক্ষণ চিনতে পারিনি এই মাত্র চিনতে পারলাম তো যে কথাটা আপনি বলছেন যে যদি আপনি মনুসংহিতার সমালোচনা করতে চান বা বাইবেলের সমালোচনা ওল্ড টেস্টামেন্টের সমালোচনা করতে চান অবশ্যই করেন কিন্তু অন্তত অন্তত সেই বইটা পড়ে তারপর করেন যেরকম আমি কোরআন হাদিস তাফসির সিরাত তারপরে সমালোচনা করব আমার সেখান থেকে আমার একটা মানে ইনফরমেশন দরকার ছিল তো এই ইনফরমেশন গুলো তো সব ধর্মেই আছে তো তো হচ্ছে আমাদের ধর্মে মা আয়সা মানে খালিজা হাদিসুল্লাহ তাআলার মৃত্যুর পরে যখন মা আয়সা হচ্ছে ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে নিয়ে ওই ধর্মীয় গ্রন্থে যা উদ্ভট ভংচং বলা আছে সেগুলা দ্বারা রাষ্ট্রীয় আইন চলে এরকমের একটা উদাহরণ দেখাতে পারবেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এরকম আছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন না ভাই এটা আমি আমি আই এম নট শিওর আমি এটা বলতে পারতেছি না আমি আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আর কোন ধর্মে নাই আর কোন ধর্ম দ্বারা কোন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না ধর্মকে দ্বারা রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দিতে আমি ভাই মানে আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহর সাথে এর কি সম্পর্ক আমি বলতেছি কি সম্পর্ক অন্য কোন ধর্মে কি আছে না না আছে সেগুলো এখন আর কোনো মানুষই কেয়ার করে না কারণ সেগুলো রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে কোথাও গণ্য হয় না নেপালে কিছুদিন আগে হিন্দু রাষ্ট্র ছিল এখন ওরা সেকুলার হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে খ্রিস্টান দেশগুলা যে ইউরোপের যে খ্রিস্টান দেশগুলো আগে অনেক খ্রিস্টান ছিল কিন্তু এখন সমস্ত দেশ সেকুলার দেশ ওরা যদিও বলে যে আমাদের কালচার হচ্ছে যদিও খ্রিস্টান কালচার কিন্তু তারা কেউই ওল্ড টেস্টামেন্টের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন তৈরি করে না একমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র মুসলমানরা তাদের কোরআনের কোরআন হাদিসের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করে সেটাকে বলা হয় শরিয়া আইন যেটা সৌদি আরবে আছে ইরানে আছে আফগানিস্তানে আছে সিরিয়াতে আছে এবং অনেকগুলো দেশে আছে হ্যাঁ এখন ওই ধর্মগুলোতে কি বলা আছে না না বলেছে কেউ তো কেয়ার করে না ভাই ওই ধর্মের কে কবে তিন বছরে বিয়ে করছে কে কবে চার বছরে বিয়ে করছে কিছু যায় আসে না ওগুলা দিয়ে কারণ ওইগুলো রাষ্ট্রীয় আইন না ওগুলো নিয়ে ওরাই এখন মানে লজ্জিত ওরাই এখন হাসাহাসি করে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের মানুষেরা মনে করে যেহেতু কোরআন হাদিস হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকের কাছে নাজিল হয়েছে এবং সেই তার চরিত্র মহান এখন এই জিনিসগুলাকে আমাদের সমাজে আইন হিসেবে গণ্য করতে হবে আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এইটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা এখন ভাই চোদ্দশো বছর আগের ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যে যে এটা মানে চোদ্দশো বছর আগের যে সামাজিক ব্যবস্থা যে ছিল ওই ওই রকম ব্যবস্থা অনুসারে কিন্তু মেয়েদেরকে নয় বা দশ বছরের বিয়েটাই কিন্তু নর্মাল ছিল নর্মাল ছিল না মিথ্যা কথা বলা বলা একসাথে টিম বানাইবেন একজন হাদিস জানে একজন কোরআন জানে একজন তাফসির জানে একজন সিরা জানে এইভাবে টিম বানায় সবাই মিললে একসাথে ঝাপায় পড়বেন আমার উপরে আপনারা যে হাদিসটা বলবেন আমি হয়তো জানেন আটত্রিশশো 
সমবয়সীকে বিবাহ করে দেখেন আবু বকর এবং ওমর ফাতেমার বিয়ের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক মানে এই অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে এই বেশি বয়স্ক ব্যাটাদের সাথে আবু বকর ছিল মোহাম্মদের সমবয়সী এবং ওমর ওমর ছিল মোহাম্মদের থেকে একটু ছোট এই কারণে সে তার অল্প বয়সী মেয়েকে এই মেয়ের তখন বয়স ছিল চোদ্দ বা পনেরো এই ফাতেমার বয়স তখন ছিল চোদ্দ বা পনেরো এই চোদ্দ বা পনেরো বছর বয়সে সে তার মেয়ে ফাতেমাকে ইসের সাথে আবু বকর বা অমরের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কারণ হিসেবে বলে আমার মেয়েটা অল্প বয়স্ক আমার মেয়েটা ছোট আমি এইদের সাথে আমি বিয়ে দিব না পরবর্তীতে আলী যখন প্রস্তাব পাঠায় আলী নিজেও ছোট ছিল তখন আলীর সাথে সে তার বিয়ে দেন এইখান থেকে স্পষ্ট যে এই যে ছোট শিশুদের বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দেয়া এইটা সেই সমাজে মোহাম্মদও নিজেও মানে নাই মোহাম্মদ নিজের বেলায় নিজের মেয়ের বেলাতে এটা মানে নাই তাহলে আপনি কিভাবে বলতেছেন বিয়ের সময় কত বছর ছিল কেমন ভালো লাগে তারপরে একটা ছোট্ট কাগজের মধ্যে জান্নাতি কাগজ রেশমি কাপড়ের মধ্যে তোমার চেহারাটা এনে জিব্রাইল বললেন দেখেন নবী কেমন লাগে আমি কইলাম ভালো লাগে কার মেয়ে আপনার বন্ধু আবু বকরের মেয়ে বিয়ে করবেন নাকি বিশ্বনাই বললেন ও জিব্রাইল তুমি যদি ঘটক হও আল্লাহ যদি হয় কাজে আমি মোহাম্মদ বিয়েতে রাজি সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ বিয়ে হয়ে গেল আচ্ছা জেমস বন্ড ভাই আপনাকে যদি 5.5 আপনার বয়স নিশ্চয়ই 30 এর কাছাকাছি হবে যেটা আমার মনে হয় 25 বা 30 এর কাছাকাছি হবে আপনাকে যদি 5.5 বছর বয়সে একটা মেয়ের ছবি এনে দেখানো হয় আপনার মনে কি কুচ কুচ হতা হবে নাকি আপনার মনে হবে এটা তো একটা শিশু এটা তো একটা বাচ্চা এটাকে আমি একটা পুতুল কিনে দিব কোনটা ধারণা আসবে তৎকালীন আসলে ভাই 1400 বছর আগে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা না না আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনাকে তৎকালীনটা পরে আমরা আলোচনা করব আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনার সামনে যদি আপনার বয়স এখনো 25 30 30 হয় নাই নিশ্চয়ই 25 এর একটু উপরে হবে রাইট রাইট 30 আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি তৎকালীন ফতকালীন এগুলো পরে আমরা আলোচনা করব আপনার সামনে যদি একটা 5.5 বছরের বাচ্চার একটা ছবি আনা হয় আপনার দিল মেকি কি কুচ কুচ হতা শুরু হবে মানে ভায়োলিন বাজানো শুরু হবে ভাল লাগে এটা মানে বিয়ে করতে মন চায় এরকম আসবে খেয়াল নাকি আপনি ভাববেন যে এটা একটা বাচ্চা না ঠিক আছে আসিফ ভাই আপনি এখানে হয়তো মানে আপনাকে আমি করছি ভাই আপনি প্রশ্ন উত্তর আগে যাচ্ছে আপনি প্রশ্ন উত্তর আগে যাচ্ছে কি ছিল ভাই এই বিয়েটার উদ্দেশ্য ছিল আবু বকরের সাথে সেই উত্তর দেন ভাই সেই উত্তর দেন ভাই আপনি তো বললেন এটা তো মোহাম্মদের কোনো ইচ্ছা ছিল না এটা তো আল্লাহ পাক মানে জোরা জোরি করছে এইভাবেই আপনি বললেন এইভাবেই আপনি বললেন উদ্দেশ্য ছিল ভাই উদ্দেশ্যটা দেখতে হবে ভাই মানে <laughs> যখন মারা যায় বাংলাদেশে এমন কোন আলেম এখনো পর্যন্ত পয়দা হয় নাই যে আসিফ মহিউদ্দিনের সাথে লাইভে আসার বুকের পাটা করতে পারে আমি দেখাচ্ছি বলছি আসাবে রাসুলের জীবন কথা কথা উম্মাহাতুল মুমিনিন মোহাম্মদ আব্দুল মাহবুদ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠা উনচল্লিশ 
এইখান থেকে একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান ভাই লাল অংশটুকু একটু জোরে জোরে পড়ে শোনান অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সময়ের গরিষ্ঠ অংশ যা সমর্থন করে তা হলো খাজির আদাল্লাহ নবুয়তের দশম বছরে হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিন বছর পূর্বে রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন এবং তার এক মাস পরে শাবাল মাসে রাতুল্লাহাম আয়সাকে আচ্ছা মাটি এখনো শুকায় নাই কবরের মাটি এখনো শুকায় নাই এর মধ্যে মোহাম্মদ এই তিনবার স্বপ্ন দেখছে আসারে হ্যাঁ মানে হচ্ছে মনে করেন এক সপ্তাহ খাদিজা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে থেকে সে স্বপ্ন দেওয়া শুরু করছে খাদিজারে ভাই এক মাস পরে যদি বিয়ে হয় এক মাসের মধ্যে যদি এক মাস পরে যদি বিয়ে হয় তাহলে স্বপ্ন দেখা শুরু করছে কবে থেকে একটু বলেন তো ভাই স্বপ্নের উপরে কি আমাদের হাত আছে বলেন আমাদের তো রেপিড আছে না কি নাই সেটা তো জিজ্ঞেস করি নাই স্বপ্নের উপরে হাত আছে না কি নাই সেটা জিজ্ঞেস করি নাই খাদিজার মরার পরে এক মাস পরে যদি আয়েশার সাথে বিয়ে হয়ে থাকে সেই মাসখানে আবার সাউদারে বিয়ে করছে সেটা আবার পরে দেখাবো আপনাকে এই যে এই এক মাসের ভিতরে মোহাম্মদ যদি বিয়ে করে থাকে তাহলে এরপর এই বিয়ের মাঝখানে তো সে আবু বকরের কাছে গিয়ে আবার বলছে বিয়ে করতে চাই এটা করতে মানে 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 জিনিসপত্র ইয়া করা ঠিকঠাক করা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া প্রস্তাবে আবার রাজি হওয়া এইগুলোতে তো সময় কাটছে তাহলে আপনি আমাকে বলেন তো খাদিজার মৃত্যুর পরে কি এক সপ্তাহের ভিতর থেকে তো শুরু কাম শুরু করে দিছে মোহাম্মদ নাকি স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দোষ হওয়া শুরু করলো মোহাম্মদের এবং এই ভাল লাগে উরি তুকি উরি তুকি উরি তুকি এগুলা হওয়া শুরু করলো কোচ কোচ হতা হওয়া শুরু করলো এটা ঠিক আসলে এইভাবে মানে লুচ্চাকে আমি লুচ্চা বলবো না মানে একটা বাচ্চাকে দেখা যে বেটার মানে তিপ্পান্ন বছর বয়সে কুরকুরানি উঠে বাচ্চাকে দেখা এটার আমি মানে বজ্র কথা বলবো এটারে ইসলামের বিধান আল্লাহ এবং তার নবী যা দিয়ে গেছে আপনি যে মানে মডিফিকেশন করতে চান আপনি আমাকে কয়েকটা দলিল দেখান তাহলে যে আল্লাহ নবী বলে গেছে চোদ্দশো বছর পরে গিয়ে তোমরা একটু আমার কথা গুলার একটু মডিফাই করে নিও যাও আমার আমি যে আইনগুলো দিলাম চোদ্দশো বছর আগেও যেরকম ছিল এখনো একই রকম এটা তো কোন আপনার কথার মধ্যে যে চোদ্দশো বছর পরে আসার পরে এই রুলটা কায়েম হইল যে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে তখন করো কিন্তু এই কথাটা তো চোদ্দশো বছর আগে প্রযোজ্য ছিল এই এই যে এক্সট্রা একটা কথা আপনি ঢুকাইলেন আর সামর্থ্য থাকলে তখন দাসী দাসীর সাথে কইরো এই কথাটা তো চোদ্দশো বছর আগেও যেমন প্রযোজ্য ছিল তিনশো বছর আগে প্রযোজ্য ছিল সাতশো বছর আগে প্রযোজ্য ছিল এগারোশো বছর আগে সবসময় এই কথাটা প্রযোজ্য যে সামর্থ্য থাকলে দাসীর সাথে মানে দাসী পাইলে তখন দাসীর সাথে করা আপনি যে এখন চোদ্দশো বছর পরে সামর্থ্য থাকলে এই কথাটা কেন বললেন আপনি বলেন তো আমি বলতেছি ভাই ওই সময় হচ্ছে চোদ্দশো বছর আগে মোহাম্মদ মানুষকে মাইরা মইরা মানুষকে মাইরা মইরা বেশি সংখ্যক মানুষকে মানে পুরা গোত্রকে উড়াই দিয়া তাদের মেয়ে মা বেটিকে তুইলাই না তাদের সাথে রেপ করা এর মাধ্যমে মুসলিমের সংখ্যা বাড়ানো বারোতম না কততম আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না কিন্তু কি করছিল আপনি বলতে পারবেন না আমি জানি না আচ্ছা সাফিয়ার ফ্যামিলির সাথে কি করছিল বলেন তো 
না ভাই দাসী এদের সাথে কি করছে এটা সম্পর্কে আইডিয়া নাই তবে এদের পারপাস ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা বেশ সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা মানে কথাটার মানে তো আমি বুঝলাম না ইদানিং কালে ইদানিং কালে যেমন ইসলাম ধর্ম একটা পুরো হচ্ছে সমস্ত মানুষকে মাইরা সমস্ত পুরো সমাজ এটা কি জানেন যে বর্তমানে 38000 করে টাকা দেওয়া হয় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে বা আপনার ইয়া করলে সেটা বিদেশ থেকে আসে বিদেশে ফার্ম থেকে আসে আপনি কি জানেন আপনারা আপনারা টাকা দিলে সেটা আপনারা ভয় ভীতি দেখাইলে সেটা ভালো আর খ্রিস্টানা টাকা দিলে এটা খারাপ নাকি না এখন খারাপ বলছি না আমি বললাম যে মানে এরকম বর্তমান যুগেও তো হইতেছে 38000 টাকা কম না আমি এমন ভাবে বললেন ওই তো এক্সেন খ্রিস্টান কত খারাপ করে 38000 টাকা দিতেছে আ আপনারা তো কি টাকা দেন না নাকি আপনারা তো আর বেশি টাকা দেন তারপর পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে দেখেন এখনকার বিয়ের পারপাস ছিল ওইটা এখন তো আসলে দরকার নাই না কথা ঘুরায় না আপনি আমাকে বলেন 80 কোটি মুসলিম বলেন সাফিয়ার সাথে সাফিয়ার ফ্যামিলির সাথে কি করা হয়েছিল ভাই আমি তো জানি না আমি বললাম মানে তাহলে তাহলে আপনি আপনি মানে আলোচনা করতে আসছেন আপনি এই মানে এই সিম্পল জিনিসটা জানেন না যে সাফিয়ার পুরো ফ্যামিলি কে মোহাম্মদ জবাই করে তারপরে ছিল লাশের উপর দিয়ে সাফিয়াকে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল হযরত বেলাল মোহাম্মদের কাছে এবং সাফিয়া ছিল সুন্দরী রূপবতী এদের দেখা মোহাম্মদের এমনই কারা উঠছে যে বলতে সেইটা রায়হান করতে হবে তখন ইদ্দত ইদ্দত ফালায় দুয়া মানে ইসলামের বিধান হচ্ছে ইদ্দতের পরে করতে হবে কিন্তু ইদ্দতও করে নাই এত কারা উঠছে মোহাম্মদের সাথে সাথে করে ফালাইছে সাফিয়ার সাথে এইটা তো মানে তখনকার যুদ্ধের একটা কথা বলতে পারেন যুদ্ধের মধ্যে ঢুকছেন ভাই আপনি আহারে আপনার নবী এত ভালো ছিল शुद्म इसलम प्रचार शुद्म इसलम प्रचार शुद्म इसलम प्रचार स्वार्थे नबी कत कष्ट कर दयाल नबी कत कष्ट कर एक रात नगारो जन साथ लागालागी कर नबी पर्याय्रमे मिलित हतारा छोड़ो जन वर्णन करी बनास के जिज्ञेस कर लो शक्ति रखतेंट परस्पर बोला बोली करतम त्रिश जन शक्ति मान टाना मान रास्ता महिला के देखें तक स्त्री जयनबर निकट आसलें तक चामा पाका कर प्रयोजन पूरण कर लें উপরে পরিচিত লেখা আছে কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রী অথবা কৃতদাসের সাথে গিয়ে মিলিত হয় মানে নবী এত এত সচ্চরিত্রের ছিলেন মানে এগুলো তো তার মাথায় আসতো না কিন্তু আল্লাহ যে তাকে খালি ইসলাম প্রচার করতে বলতো এইজন্য সে খালি মানে বিয়া করত কিন্তু তার মনে কোনো কামনা ছিল না দেখেন আরেকটা হাদিস দেখেন এমন কি হায়েজ অবস্থাতে মাসিক অবস্থাতেও ছাড়তেন না তিনি দেখেন সহি মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন 572 নম্বর হাদিস এখানে বলা আছে ইজারের উপরে ঋতুমতী মহিলার সাথে মিশামিশি করা এখানে আসে বলতেছে আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়তো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সে নিম্নাঙ্গে ভালো করে বস্ত্র ভালো করে বেঁধে নিত তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মেশামেশি করতেন আচ্ছা আরেকটা হাদিস দেখি এটারই সুনানুল নাসাই শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 374 নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে আয়েশা থেকে বর্ণিত আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইজার করার নির্দেশ দিতেন তারপর তিনি তার দেহের সাথে দেহ মিলাতেন মানে পিরিয়ড হওয়ার পরে কোনো রক্ষা নেই এখানে ভুল কি ভাই এখানে ভুলের কি আছে পিরিয়ড হওয়ার পরেও তাদের রক্ষা নাই মানে এতগুলা বিবি এতগুলা দাসী থাকার পরেও मानी साधारण जनकामना 
এইটা হচ্ছে বুইরা মানে খাটাস বুইরা খাটাসের লম্পট বুইরা খাটাসের কুরকুরানি একার ভয়ঙ্কর কুরকুরানি আচ্ছা আমি একটা হাদিস দেখাচ্ছি ফারাজ ভাই চলে আসছেন ফারাজ ভাই চলে আসছেন ফারাজ ভাই আপনি দাঁড়ান আপনাকে বলতে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সুনান আবু দাউদ শরীফ তাকিকৃত 3931 নম্বর হাদিস আয়েশা সূত্রে বর্ণিত দেখেন এখান থেকে একদম স্পষ্ট বোঝা যাবে দেখেন বনু মুসতালিক যুদ্ধে এই যে জুয়াইরিয়ার কথা যে জিজ্ঞেস করলাম এই যে বনু মুসতালিক যুদ্ধে জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস ইবনুল মুসতালিক বন্দিনি হয়ে সাবিতের বাতার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়ে তারপর তিনি তাকে আজাদ করার চুক্তি করেন এই যে জুয়াইরিয়া ছিলেন খুবই সুন্দরী নারী নজর কারার রূপ ছিল তার আয়েশা বলেন তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এলেন তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম আমি ভাবলাম যে রূপ লাবণ্য তাকে দেখেছি শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে দেখবেন অতঃপর তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমি জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস একটু টাকা টাকা চাইলো আর কি তখন নবী তাকে কি বলল আমি চুক্তির সমস্ত পাওনা শোধ করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই মানে আয়েশা যেটা মনে মনে ভাবতেছিল যে এই যে মেয়েরে দেখতেছি এত সুন্দরী দরজার সামনে এসে দাঁড়াইছে এত সুন্দর একটা মেয়ে এই মেরে দেখলে আমার নবী এত সৎ চরিত্রের এই আমার নবী তো সারবে না রে আমার নবী তারে খায় দিবে সুন্দরের পূজারি এটা তো ভুল কিছু না সুন্দরের পূজারি না এত ঠিক বিবি থাকতে এত ঠিক দাসি থাকতে আরো কত সুন্দর তো লাগে রে ভাই আর কত লাগে তোর আবার দেখেন আরেকটা আরেকটা হাদিসে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আচ্ছা জেমস ভাইয়া জেমস ভাই ধরেন আপনি আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত আপনার শ্বশুর বাড়ির লোকজন যদি জানতে পারে যে আপনার বউ থাকা সত্ত্বেও আপনি জাস্ট র্যান্ডম একটা মেয়েকে দেখে রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চান আপনার শ্বশুর বাড়ির লোকজন সেটা 1400 বছর আগে জন্মগ্রহণ করি নাই ভাই 1400 বছর আগে হলে এটা ঠিক ছিল হ্যাঁ ওই 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 ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় তখন মনে করেন লাফাঙ্গা বিল চমে খুব খুব একটা আচ্ছা জেমস বন্ড ভাই কি আপনি কি যে ইতালির অ্যান্ড্রোকাইনোলজিস্ট বলেছিলেন যে হোমোফোবিয়া ইজ এ মেন্টাল ডিসঅর্ডার আপনি কি হ্যাঁ আপনি সেই ও মাই গড ওয়েলকাম 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 ভাই ভাই আমি আমি কি আসি ভাই আমি কি জাস্ট একটা র্যান্ডমাইজ क्वेश्चन করতে পারি যে জাস্ট 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 30 সেকেন্ড জাস্ট 30 30 সেকেন্ড ভাই দাঁড়ান 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 উনি কিন্তু আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে এবং উনি একজন ভালো মানুষ কিন্তু হ্যাঁ ওনাকে এমন কোনো না আমি আমি তো বলি না যে আমি বলি না যে আপনি খারাপ না হ্যাঁ আমরা নবীকে নিয়ে অনেক কথা বলবো কিন্তু ওনাকে আমরা মানে সম্মান না 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 আমি 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 মোটেও তাকে ছোট করে কোনো কথা বলবো না আপনি আপনি তো আমাকে চিনেন the thing is james bond bhai ami jani na apnar naam ta ki mone nei apnar naam ta ki but anyhow james bond naam ne jikesh kori apnake apni je reference ta dekhechilen she life ta to je italy androgynologist er mote je homophobia is a mental disorder apnar nobi to by definition homophobic chilo then ki apni take mentally disordered person hisebe kono koren naki apnar dekhano reference apni ekhon phera deben acha homophobic shobdo pane ta ki eta age bole dile bhalo hoto na faraz bhai পুরুষের সম্পর্ক মানে <laughs> সেখানে লেখা ছিল ইটালির একজন মতে যে হোমো ফোবিয়া হোমো ফোবিয়া ইজ এ মেন্টাল ডিসঅর্ডার আপনার নবী তো একজন হোমোফোবিক লোক ছিলেন তিনি তো হোমোসেক্সুয়ালিটিকে অ্যাকসেপ্ট করতেন না আপনার নবী কি আপনার ওই দেখানোর রেফারেন্স অনুযায়ী একটা একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার্ড পারসন ফারাজ ভাই আমি আবার আপনাকে বলতে চাই আপনি আগে হোমোফোবিয়া শব্দটার মানে ওনাকে বইলা দেন উনি এটা বুঝতে পারছেন অনেক আগের কথা তো भैया আমি আসলে ওই রেফারেন্সটা আমার এই মুহূর্তে মুখস্থ নাই আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন আপনি রেফারেন্স দেখিয়েছিলেন ভাই আমারই তো মনে আছে রেফারেন্স তো দেখাইছিলেন আপনি পরে আপনাকে এনে পরে ক্লিয়ার করা হলো আমি 
আপনি হোমোফোবিয়া মানে জানেন না না সরি এটা আমি জানি না আমি তো আপনাকে বললাম ফারাজ ভাই উনি হোমোফোবিয়া শব্দটা মানে মানে বুঝতেছে না এই কারণেই তো এই গন্ডগোলটা লাগতেছে আই আই ট্রুলি উইশ জেমস ভাই আমরা এই বিষয়টা স্কিপ করি আই ট্রুলি জেমস ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই আই ট্রুলি উইশ যদি আমি যদি কোনো আমি যদি কোনো কিসের জন্য ভাই বলেন জেমস ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই শুনুন এক ধরনের কথা যে আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জেমস বিয়ের জায়েজ সব ধর্মেই আছে আপনি যদি একজন ডাক্তার হয়ে হোমোফোবিয়া পার্থক্য না জানেন আই ট্রুলি উইশ আমি যদি কখনো খুব বাজে ভাবে ইনজিওর্ড হয়ে যাই আপনার ক্লিনিকে যাওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় ভাই আমি আপনার ফ্রেন্ডলিস্ট থাকা কোন গেস্ট কে ছোট করতে চাই না বাট এটা আমার ট্রু সার্স উইস যদি আমি খুব ভালোভাবে এনজিওর হই এবং আমি জানি জেমস ভাইয়ের হসপিটাল ওর ক্লিনিক এই জায়গায় আশেপাশে আছে আমি ছুটি চাই আমি ওই জায়গায় মারা যাই আমি অর্থ জানেন নাকি এটাও জানেন না অমূলক ভীতি আর হোমোফোবিয়া মানে হচ্ছে সমকামীদের প্রতি অমূলক ভিত্তি মানে যারা অমূলক ভাবে অযৌক্তিক ভাবে সমকামীদেরকে ভয় পায় বা সমকামীদের সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করে বা মাথার ভিতরে কোনো একটা বিদ্বেষমূলক ধারণা পোষণ করে সমকামীদের সম্পর্কে তারা হচ্ছে হোমোফোবিক আপনি আসলে আপনি আসলে যে রেফারেন্সটা দেখাচ্ছিলেন সেটা আপনি আপনার নিজের বিপরীতের রেফারেন্স দেখাচ্ছিলেন আপনি এটা বুঝতে পারছিলেন না যে এই রেফারেন্সটা যেই রেফারেন্সটা আপনি দেখাচ্ছেন মজার বিষয় কি আসিফ ভাই তাকে তো ধরে এনে মানে উনি যখন নেক্সট টাইম আবার যুক্ত হয়েছিলেন তাকে তো বসায় বসায় আপনি মাতব্বর ভাই অমিত ভাই বসায় বসায় সেটা দেখাই দেখিয়েছিলেন যে কোথায় তার ইয়েটা হয়েছিল সে কোথায় মানে গরমিল পাকাইছিল কোথায় সে মানে একেবারে একেবারে মারাত্মক ভুল করেছিলেন ওটা তো আপনারা সবাই মিলে দেখেছিলেন অমিত ভাই কি আপনার মনে আছে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন আচ্ছা আপনি একটু থাকেন আমি একটু ঘুরে আসি অমিত ভাই অমিত ভাই ফারাজ ভাই আপনারা থাকেন আমি একটু ঘুরে আসি ফারাজ ভাই তাহলে আমরা ইসলামের ব্যাপারটা এটা তো অন্য অন্য ধর্মের যেমন মনোসংহিতা বা হচ্ছে রামায়ণের রামায়ণের যে হচ্ছে রাম সীতার যে হচ্ছে যখন সীতা ইতে গমন করেন বনে আর রামের তখন রামের সাথে তখন সীতার বয়স ছিল অষ্টাদশ এরকম বলা হচ্ছে অষ্টাদশ থেকে তারপর হচ্ছে অষ্টাদশ মাইনাস হচ্ছে আপনার আট তো দ্যাট মিনস আট বছর বয়সে আর কি এরকম একটা ব্যাপার আট বছর বয়সে সে বনগমন করেন রামের সাথে তো চল্লিশ চল্লিশ বছর বয়সে আপনার হচ্ছে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম তিন বছর বয়সে মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য তামরুদ তিন বছর বয়সে একটা মেয়েকে বিয়ে করে কন্যা কন্যাকে বিয়ে করেন রাইট তো আর যিশু খ্রিস্টার কথা তো বললামই যে মাতা মেরি সাত থেকে আট বছর বয়সে নয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সে এরকম টাইমে সে হচ্ছে ই করেন গর্বে আসেন যিশু এছাড়া অনেক অনেক এক্সাম্পল আছে দেওয়া যায় যাই হোক আমাদের ইসলাম ধর্মে দুজনের বয়স কি ছিল মানে এই যে দুজন যাদের ধরুন রামের সাথে বিয়ে হচ্ছে রামের কি এরকম বয়স ছিল যে পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন এবং সীতার বয়স আট বছর এরকম ছিল আমার <laughs> 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 
না আমি বলতেছি যে ভাই আমার আমার নবীর সম্পর্কে বলে প্রায় হচ্ছে এই যে এই ধরন এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে প্রায়শই মানে আপত্ত ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বাক্য বিনিময় করা হয় তো এটা আসলে কি সব ধর্মেই আছে ভাই আপনি <laughs> হচ্ছে <laughs> যে <laughs> 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 ইউ গেট যে আপনার নবী একজন পিডোফাইল ছিল বাট আপনার আমাদের প্রতি কমপ্লেনটা হচ্ছে পিডোফিলিয়া তো প্রত্যেকটা ধর্মে অলমোস্ট অনেকগুলো ধর্মে ছিল বা প্রত্যেকটা ধর্মে ছিল দেন শুধুমাত্র আপনার নবীকে ক্রিটিসিজম কেন এরকম রাইট রাইট শুধু আমার আমার নবীকেই কেন এটা সরব করা হচ্ছে বারবার তাহলে তাহলে ধরেন ধরেন আপনার যে আপনি যে হসপিটাল আর ক্লিনিকে আপনি যে হসপিটালে ইয়া করেন প্র্যাকটিস করেন যে হসপিটালে আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন সেই হসপিটালে ধরেন অনেকেই আছে যে হচ্ছে যারা হচ্ছে খুব খারাপ ডাক্তার কিন্তু আপনার কোন একটা ইসে মানে আপনার কোন একটা সার্ভিসটা এত বেশি খারাপ ছিল বা কোন একটা অপারেশন সামথিং এত বেশি খারাপ ছিল যে আপনাকে ধরেন বা আপনি তারা সবাই কোনো কোনো ভাবে একটা চোরাই কাজের সাথে জড়িত এবং আপনিও জড়িত বাট শুধুমাত্র ধরা খাইলেন আপনি আপনি কি কোটে যাই বলবেন ভাই সবাই তো চুরি করে শুধু আমাকে আমাকে কেন ডাকতেছেন আপনার ডিফেন্স কি এরকম তো হবে ভাই এখন আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পারতেছি বাট হচ্ছে এখন টোটাল আমাদের পৃথিবীতে হচ্ছে একশো আশি কোটি মুসলিম আপনি আমাকে একটু দেখান তো যে এই যে এই রকমের আন্দোলন পৃথিবীর খ্রিস্টানরা বা হিন্দুরা বা বৌদ্ধরা বা ইহুদিরা বা অন্য কোন ধর্মের মানুষ এই রকমের আন্দোলন করেছে যে সুন্নতি বাল্য বিবাহের বিরোধিতা নবীর জি ওনারই বিরোধিতা আর একটা দেখাই আহ বাল্য বিবাহ খাস সুন্নত বিরোধিতা করা কুফুরি আর একটা দেখাই এখানে লেখা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে সুন্নতি বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিষেদাকার করা যাবে না আচ্ছা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কি বলে এই বিষয় সেটাও দেখে নেই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এর একটা মানে চিঠি এটা এখানে লেখা হয়েছে যে বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করলে তার মেরালামু হম বাল্য বিবাহ খাস সুন্নত নবীর আদর্শ এটার কেউ বিরোধিতা করলে মেরালামু এই একদম চিঠিটা আপনি পরে নিতে পারেন পরিবর্তন ডট কম মানে ইসে নিউজ মিডিয়াতে এটা দেওয়া হয়েছে আপনি একটু বলেন তো পৃথিবীর আর কোন ধর্মের মানুষেরা এই বাল্য বিবাহের জন্য বাল্য বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করতেছে আর একটা ধর্মের একটু বলেন তো কোথায় ভাই টোটাল পৃথিবীতে হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার হাজার এবং অ্যাপ্রক্সিমেট সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে এখন এর মধ্যে বাল্য বিবাহ কে সমর্থন করছে এটা জানা গেল আপনাকে সব বলেন থাকবে যে খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ কেউ এই বাল্য বিবাহের পক্ষে এই সময় আপনার কাছে যদি ইয়ে নাই থাকে আপনার কাছে যদি ওই এভিডেন্স না থাকে যে বাল্য বিবাহের পক্ষে আপনার ধর্ম ছাড়া অন্য কেউ কথা বলে তাহলে তো আপনার আপনার বেস তো আরো বেশি নাই আমরা তোমাদের নবী মোহাম্মদ করেছে 
আম্মাদান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকি কয় বছরে বিয়ে করেছেন কথা বলেন 6 বছরে বিয়ে করেছেন 9 বছরে রুখসতি করেছেন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে গেছে আপনি যদি বলেন বাল্য বিবাহ খারাপ বাল্য বিবাহ খারাপ বাল্য বিবাহ খারাপ তো এটাকে আগামী 10 বছর চালাইবে আপনার মেয়েরা শপথ বাক্য পাঠ করবে বাল্য বিবাহকে সমর্থন করব না ঘৃণা করব হ্যাঁ বাল্য বিবাহ মুক্ত দাউদ কান্দি খারাপ বানাবো আগামী 15 বছর পরে এই মেয়েদেরকে দিয়ে বলাবে ইন্নাল্লাহ সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত নিকৃষ্ট কাজ করতে পারলেন নাউযু বিল্লাহ মিন দালি আল্লাহু সুলমান রাসূল আরবী ছোট 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 করে কাজকে কোন মুসলমান যদি নিকৃষ্ট বলে অবসন্ন করে ঘৃণা করে তার ঈমান থাকবে তাহলে এই বাল্য বিবাহ খারাপ বাল্য বিবাহ মুক্ত সমাজ চাই বাল্য বিবাহ মুক্ত দেশ চাই এই স্লোগানটাও আমাদের সমাজে চলতে পারবে না जघन्न्य मुसलमान कलम से मुसलमान बच्चा नई से मुसलमान घर जन्म नहीं से जति के कलम कर पशु मुसलमान लालन पालन करते अल्प बस बच्चा बसि अल्प बस रोग व्याधि बेसि बाच्चा तो कम हम तो आठ बच्चे बस जेना अपनी देखते रास्ता घाटे जख आंदोलन करते वाज करते बोझाचे चौदहश बचर अन्न धर्म धर्म हजुरा वाज कर बाल्य विवाह फिर आनते नबीर आदर्श नबीर सुन्नत मुसलमानी शुदुम्र बाल्यवाहिमेंट करते चान जहां जनगण 
প্রচুর টাকা প্রচুর ট্যাক্সের টাকা আপনার মানে আপনার পেছনে খরচ হয়েছে সেই জনগণের টাকায় আপনি পড়ালেখা করে এখন আপনি লাইভে এসে বাল্য বিবাহের পক্ষে আই ট্রুলি ডু ওয়ান্ডার মানুষ ইন্ডিয়া কেন যায় যে চিকিৎসা করতে হ্যাঁ মানে এটা তো মানে অবভিয়াস ইন্ডিয়াতেই যেতে হবে কারণ বাংলাদেশে এই রকমের কিন্তু সাপোর্ট মানে আমি যদি আপনি পেডোফিলিয়া সম্পর্কে কথা বলেন ডাক্তার হই এই যুগে এই যুগে সাধারণ মানুষ বলবে কি কারণ এই যুগে সেটা ব্যবহার আর কিন্তু 1400 বছর আগে ওই যুগে ওটা ব্যবহার আছে না ভাই এই যুগে কি এটা হারাম ভাই আপনি যে এই আপনি তো ভাই ভালো পিছ লাগছেন এই যুগে কি এটা হারাম এই যুগে যে আপনার ইয়াটা বলতেছে আপনার আপনার হুজুরে এটা বলতেছে এটা বিরোধী তো আপনি এক সেকেন্ডের জন্য বললেন না আপনি তো জাস্টিফাই করলেন যে 90% মুসলমানের দেশ এবং এখানে হুজুরদের কথা হাইলাইটেড হবে আপনি তো হুজুরের কথার কোনো ক্রিটিসাইজ করা নেই আচ্ছা জেমস মন ভাই আপনি কি কোনো হুজুরের বাজে গিয়ে মানে এই রকমের কথা বলার পরে কি আপনি প্রতিবাদ করে বলেছেন যে না আমরা বাল্য বিবাহ সমর্থন করি না এই সমস্ত বাদ চাষ করবেন না বন্ধ করেন এই সব বাল্য বিবাহের পক্ষে বাদ চাষ এগুলো বন্ধ করেন এটা কি কখনো বলেছেন আপনি ভাই ওই হুজুর ওই হুজুর ওনার মতাদর্শ অনুসারে উনি কথা বলছেন না না ওনার মতাদর্শ হচ্ছে ইসলাম ওনার মতাদর্শ হচ্ছে ইসলাম ভাই আমি আপনাকে এরকম আরো 50 টা একটা বয়ফ্রেন্ড আছে আমি আপনাকে এরকম এর 50 টা ভিডিও দেখাই ক্যারেক্টার আপনি জেনবন ভাইয়া আপনি টপিক ঘুরেতে চাইলে যে টপিকটা ঘুরবে এই জিনিসটা আশা করেন না बैठे बाल्य विवाह पक्ष कथा पक्षर कथा विपक्षर कथा अवश्य আপনার মুখটা থাকলো কই কথা বলার মতো কোন মুখটা রাখলেন ভাই আপনার নিজের মুখটা কোথায় রাখলেন যে আপনি ও নো 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 জেন ভাই এত মানে আমাদেরকে এত গুরু আদা মনে করেন না যে আপনি সেকেন্ড সেকেন্ড এর টপিক চেঞ্জ করবেন এন্ড আমরা আপনার সাথে দৌড়াবো এই জায়গায় নো আপনি নিজে বললেন যে হুজুরা যেটা বলছে সেটা ইসলামের ইসলামেরই কথা এবং আপনি ইসলামেরই পক্ষে আবার আপনি নিজে যে হুজুরা বলতেছে বাল্য বিবাহের বিরোধিতা এখনো করা যাবে না আপনি বললেন এটা ইসলামের কথা এবং আপনি এটা সমর্থন করেন আবার বলতেছেন এটা 1400 বছর ভাই না ওটা আরে আরে হুজুরের কথাটা কিন্তু অনেক অ্যারোগ্যান্ট ভাই বলছে উনি কথাটা কিন্তু সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রেজেন্ট করে দায়িত্ব উনি যাবে দিলে যদি এটা বিষয়টা কোন তলে মানে পেডোফিলি কথা বললে ওটা জাস্টিফাই পেডোফিলি কথা হয় ভাই মানে ফালাস ভাই বুঝেন না কেন একটু সুন্দর করে পেডোফিলিয়ার কথা প্রচার করতে হবে তো এটা তো একটু করা ভাবে বললে তো হবে না ইসলামের যে বিধানটা যেমন ধরেন দাসী দাসীর সাথে করা কাফের কতল করা এগুলো সুন্দরভাবে মোলায়েম কণ্ঠে বলতে হবে তাহলে তো মানুষজন আকৃষ্ট হবে এত মানে এই ভাবে সেই মনে ভাই সেই মনে আপনি একজন ডাক্তার হয়ে লিটারাল পেডোফিলিয়া ডিফেন্ড করতে আসছেন ভাই কি করে বাচ্চা ধর্ষণ বাচ্চা ওনারা ধর্ষণ করবে সেই বাচ্চা ধর্ষণের বর্ণনাটা মোলায়েম ভাবে বলতে হবে রোমান্টিক ভাবে সিনেমাতে যেরকম ইন্ডিয়ান সিনেমাতে যেরকম রোমান্টিক ভাবে দেখায় না ওইভাবে দেখাইলে তখন মানুষজন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে জেমস বন্ড ভাই এটা চান যে এইভাবে মানে কুচ কুচ হতা হেসে নেমার মতো একটা বাচ্চা একটা মেয়ে মনে করেন এই যে মনে করেন এই যে এই দুইজন মানে কুচ কুচ ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজবে কুচ কুচ হতা হ্যাঁ হ্যাঁ ফারাজ ভাই আপনিও দিতে পারেন আপনিও দিতে পারেন এই যে এইভাবে কুচ কুচ হতা গানটা বাজতে থাকবে আর এইভাবে শশা খাওয়াইতে থাকবে কোন শশা সেটা আমরা না বললাম কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে শশা খাওয়াইতে থাকবে ওয়াও কত সুন্দর मोलायमिया আমি ট্রুলি ইন্টারেস্টেড এই পিরিয়ড আমি আমি আসলে আমি আমি আসলে জেমস ভাই আপনি একটু জেমস ভাই আপনি একটু আমাদেরকে সুন্দর করে একটু প্রচার করেন ওই জন্য কথা জেমস ভাই জেমস ভাই দেখেন একজন ডাক্তার হিসেবে একজন একজন ডাক্তার হিসেবে শুনুন জেমস ভাই ফর গড সেক একটু কথা শুনুন করেন আমি ডাক্তার কথা শুনেন জেমস ভাই জেমস ভাই কথা শুনুন একজন ডাক্তার হিসেবে এইভাবে নিজেকে হিউম্যানিলেট করেন না আপনি নিজে বলছেন আপনি নিজে ফর পার্ট সে একটু একটু শুনেন না একটু শুনেন না আপনি নিজে বলছেন এখন যারা বাল্য বিবাহের সপক্ষে শিশু বিবাহের সপক্ষে কথা বলছে সপক্ষে কথা বলছে তারা ইসলামিক সঠিক ইসলামিক কথাই বলছে এবং আপনি সেই কথাগুলোই সমর্থন করেন আপনি কোন মুখে বারবার 1400 বছর আগে 1400 বছর আগে এই কথা বারবার কোন মুখে বলতেছেন আপনি একবার ক্লিয়ার করে বলেন এখন কি ইসলাম অনুযায়ী শিশু শিশু বিবাহ হারাম কিনা 
হারাম বলতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক কিছুই তো এখন কি ইসলাম অনুযায়ী এখন কি ইসলাম অনুযায়ী এখন কি ইসলাম অনুযায়ী শিশু বিবাহ হারাম কিনা না ভাই আমি একটু একটু উদাহরণ এখন কি ইসলাম অনুযায়ী শিশু বিবাহ হারাম কিনা আমি আপনার পিছলা কথা শুনতে মোটেও ইন্টারেস্টেড না আমি আপনার পিছলা কথা শুনতে মোটেও ইন্টারেস্টেড না আমার আসিফ ভাই মত ধৈর্য নেই আমাকে স্পেসিফিকলি বলেন এখন কি ইসলাম অনুযায়ী শিশু বিবাহ হারাম কিনা শিশু এখন অনুযায়ী শিশু বিবাহ হারাম কিনা না সেটা এখন এই বিষয়ে ভাই আমি কোন মন্তব্য করব না ভাই মন্তব্য করবেন না করবেন না বিকজ আপনি অসৎ বিকজ আপনি অসৎ বিকজ আপনি এখানে আসছেন শুধুমাত্র অসৎ একটা আলোচনা করার জন্য আপনি শুধুমাত্র অসৎ দেখে এখানে কোন ইয়ে করতে পারেন কারণ আপনি জানেন কারণ আপনি জানেন আপনি যেই পজিশনে হোল্ড করেন আপনি ওই পজিশনটা সব ওই পজিশনটা ডিফেন্ড করতে পারবেন না আপনি শুধুমাত্র আসছেন শুধুমাত্র আসছেন জাস্ট জাস্ট মানে কান্নাকাটি করার জন্য এবং আপনি জানেন ওই কান্নাকাটি করার পিছনে আপনার কোনো গ্রাউন্ড নাই বেজ নেই আমাদের সাথে দাঁড়াতে পারবেন না ভাই আমাদের সামনে না আপনি যে কোনো অনেস্ট আলোচনায় বা যে কোনো একটা ইসলাম সম্পর্কে রেফারেন্স সহ অনেস্ট আলোচনায় জীবনও নিজেরা ডিফেন্ড করতে পারে পাবলিকলি চেহারা দেখায় ইম্পসিবল ইম্পসিবল আই হোপ আপনার নিজের একটা মানসম্মান আছে দ্যাটস দ্যাটস ঠিক আছে এটা ঠিক আছে ভাই কিন্তু আমি আসলে তার যেটা পয়েন্ট ছিল যে অন্য অন্য ধর্মে হচ্ছে যেটা জায়েজ কিন্তু আমার নবীর ক্ষেত্রে সেটা না জায়েজ বলে তাকে হচ্ছে হিমুলে এটা এটাই আপনার শেষ পজিশন জেল ভাই এটাই আপনার শেষ শেষ পজিশন যে পেডোফিলিয়া সব জায়গায় আছে আমার নবীকে কেন এক্সক্লুসিভ পেডোফিলিয়া পেডোফাইল বলা হয় যে সবাই চোর তাহলে আমার নবীর কেন চোর চোর বলতে আছে আপনার লাস্ট পজিশনটা এটাই ভাই <laughs> ধরেন লাদেনের পোলাকে আনছি এখন লাদেনের পোলা এসে বলতেছে ভাই পৃথিবীতে তো আরো অনেক জঙ্গি আছে আমার বাপিকে একমাত্র জঙ্গি আর কি জঙ্গি নাই এগুলা কোন যুক্তি ভাই এগুলা কোন যুক্তি মানে অন্য জঙ্গি থাকলে কি তার বাপ জঙ্গি না এটা প্রমাণ হয় আমি তো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি বলে কোনো ভালো গুণ ছিল না ভাই তাকে যদি হচ্ছে একটা পয়েন্টের জন্য বারবার হচ্ছে আমাদের আমার নবীকে যে ই করতে হবে একটা ধরেন আপনার একজন একজন পেডোফাইলকে যখন আদালতে ওঠানো হবে ধরেন আপনি আজকে একটা পেডোফাইলিক একটা ধরা খাইলেন আপনাকে যখন আদালতে ওঠানো হবে তখন কি আপনি বলবেন ভাই আমার জীবনে কি কোনো ভালো কাজ করিনি আমি আমাকে একটা জাস্ট পেডোফাইল একটা পেডোফিলিক একটা ধরা হয়েছে এইজন্য কি আপনি আমাকে জেলে দিয়ে দিবেন আপনি কি আদালতে বসে এই কথা বলবেন বিচারক সে অবশ্যই তার ব্যাকগ্রাউন্ড তার মোটিভ পারপাস যেমন বি এর পারপাসটা কি ছিল আবু জেমস ভাই পারপাস দেখে আপনার পেডোফিলিক পারপাস দেখে আপনার আপনার আসলে মনে হয় আপনার আসলে মনে হয় বিচারক আপনার পেডোফিলিয়া পারপাস দেখে আপনাকে ক্ষমা করে দিবে আপনি কোন পারপাসে পেডোফিলিয়া আছে আমার একটা সিম্পল কোশ্চেনের সিম্পল आंसर দেন তো জেমস ভাই আমার একটা সিম্পল কোশ্চেনের সিম্পল आंसर দেন তো এই আপনার ছোট বোনকে মনে করেন কেউ একজন মানে ইয়া করছে মানে খারাপ কিছু করছে হ্যাঁ আমি বললাম না আপনি বুঝানেন খারাপ কিছু করছে এখন সেই ছেলেটাকে আপনারা ধরতে পারছেন এবং পুলিশে দিবেন ওই ছেলেটা আপনাকে বলল যে জেমস ভাইয়া আমি কি জীবনে কোনো ভালো কাজ করিনি মাত্র একটা ধর্ষণ করেছে দেখে কি আমার ভালো কাজগুলো চলে গেল তাহলে কি আপনি কি তাকে কি করবেন ছেড়ে দিবেন নাকি বুকে জড়া ধরবেন নাকি তাকে বিচারের আওতায় আনতে যাবেন অবশ্যই তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে ভাই ওমা কেন 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 সে তো অনেক ভালো কাজ তো নিশ্চয়ই করছে জীবনে কোনো ভালো কাজ করেনি কেন আপনি তাকে বিচারের আওতায় আনবেন ভাইয়া না এখন আরো তো অনেক আরো তো অনেক ধর্ষণ করি আছে তাদেরকে আপনি না ধরে কেন আপনি ধরছেন সেই লোকটা বলতেছে আমি কি জীবনে ভালো কোনো কাজ করিনি আমি একটা মাত্র ধর্ষণ করেছি তো কি হয়েছে আচ্ছা এই যুক্তি দিলে যদি বলে একজন অপরাধী যদি এই যুক্তিটা দেয় আমি কি জীবনে ভালো কাজ আর করিনি তাহলে কি আপনি তাকে ছেড়ে দিবেন আমি যদি অসুস্থ হয়ে যাই প্লিজ ভাই আমার আপনাদের দেশের বিষয় দেওয়ার একটু ব্যবস্থা করে দিন 
আমি ভাই জীবন যাব না ভাই এটা আছে মানে আল্লাহ পাক জোরাজুরি করতেছিল যে শিশুটারে কর 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 কিন্তু আপনাকে তো আমি ভিডিওটা দেখাইলাম ভাই আপনাকে তো আমি ভিডিওটা দেখাইলাম একবার আচ্ছা আরেকবার দেখি দেখেন এরপর বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বাবু নাম কি আয়েশা বিশ্বনবী বললেন উরি তো কি ফিল মানে আমি সালা সালা ইয়ার আয়েশা বিয়ের আগে তোরে কিন্তু আমি তিনবার স্বপ্ন দেখছিলাম সুবহানাল্লাহ কবেন না সুবহানাল্লাহ বড় খুশি হয়ে গেলেন আয়েশা এরপর বললেন তিনবার স্বপ্ন দেখার পরে তোমার ব্যাপারে মনের মধ্যে কেমন কেমন যেন ভালো লাগে তারপরে একটা ছোট্ট কাগজের মধ্যে জান্নাতি কাগজ রেশমি কাপড়ের মধ্যে তোমার চেহারাটা এনে জিব্রাইল বললেন দেখেন নবী কেমন লাগে আমি কইলাম ভালো লাগে কার মে আপনার বন্ধু আবু বকরের মে বিয়ে করবেন নাকি বিশ্বনই বললেন ও জিব্রাইল তুমি যদি ঘটক হও আল্লাহ যদি হয় কাজী আমি মুহাম্মদ বিয়েতে রাজি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ বিয়ে হয়ে গেল মানে এটা তো আল্লাহ তাকে জোর করে করে এরকম তো মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে মুহাম্মদের কুচ কুচ হতা হয় দিল মে ঘন্টি বাজি অনেক আগে থেকে চলতেছে বাস বিয়ারে ভাই আপনি কথা কিছু বলবেন হ্যাঁ আগে তো স্বপ্ন দেখেছে তিন দিন স্বপ্ন দেখেছে তারপরে তো জিব্রাইল ছবি দেখিয়েছে রাইট তাহলে আগে তো ভাই সেই করে নাই সেটা আল্লাহর পাক আল্লাহর পাক থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে তো আগে প্রস্তাব আসছে ওই প্রস্তাব আসছে সে স্বপ্ন দেখছে তারপর দেখা বলছে মনে মনে কেমন কেমন ভালো লাগে উরি তো কি উরি তো কি ফিল মানাসি ফারাফালা স্যার ভাই একজন ডাক্তার মানে ভাই একজন ডাক্তার এসে বলছে যে একজন তো অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাকে বিয়ে করে তার সাথে সেক্স করছে এটা কেন একটা দর্শন लज्जित मान बर्तमान सभ्यता <laughs> मनुसंगीता मनुसंगीता 
সম্মানের জন্য সেটা ভালো হবে জি আসি সরি আপনি কি এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন যারা মনুসংহিতাকে ডিফেন্ড করতেছে বা মনুসংহিতার আইনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে বা বাইবেলের আইনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে এই স্টেজে এরকম কাউকে তো আমি দেখছি না এমনকি সারা পৃথিবীতেও আমি এরকম মানুষকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে যে যারা হচ্ছে মনুসংহিতার আইন সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা ওল্ড টেস্টামেন্টের আইন সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায় একের রীতিমতো পাগল না হইলে একের মাথা নষ্ট পাগল গরু গাধা না হইলে এরকম হওয়ার তো সম্ভাবনা আমি দেখি না আছে দুই চারটা অবশ্যই আছে পৃথিবীতে এরকম গরু ছাগল গাধা ধর্মান্ধ মৌলবাদী আছে কিন্তু এরকম রেয়ার কেস কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তো রাষ্ট্রীয় আইন আছে সৌদি আরবে তো কিছুদিন আগে ওই রাষ্ট্রীয় আইনটা ছিল যে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করা যাইতো আফগানিস্তানে এখনো আছে ইরানে এখনো আছে আপনি কি এগুলো জানেন না ভাই সরিয়া আইনে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করা বৈধ এটা জানেন না জন্য বলতেছে নাকি আসেন মুখ্য বিষয় তাই না এখন ইসলামের কিছু কিছু হ্যাঁ কিছু কিছু তারপর ইসলামের কিছু কিছু আইন রোহিত ইসলামের কিছু কিছু রোহিত করা হয়েছে আই হোপ আপনি আপনি এই অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরোতে পারবেন শুরু করেন ছোট বোন আছে বা আমাদের ভাগ্নি আছে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে সেই রাতে কি হবে মানে বাল্য বিবাহ পর্যন্ত আছে শিশু বিবাহ বন্ধ যায় নাই বাট উনি যদি আবার আসেন ওনাকে এই রেফারেন্স দেখাইতাম যে ইসলামের লিটার শিশু বিবাহ শিশু বিবাহ এবং শিশুর সাথে যৌন সঙ্গম করাটা হালাল আচ্ছা এটা দেখাই দিই ফারাজ ভাই দেখেন এটা হচ্ছে সৌদি আরবের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ইসলামের যত আলেম আছে সারা পৃথিবীতে তাদের সবার শীর্ষে আছে হচ্ছে গিয়ে সৌদি আরবের পারমানেন্ট কমিটি অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যান্ড ইফতা এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর ইসলামের উপরে যত আলেম আছে তাদের মধ্যে এই কমিটি হচ্ছে সবার উপরে হাইয়েস্ট অথরিটি ইসলামের যদি খ্রিস্টানদের পোপ থাকে তাহলে মুসলমানদের আছে এই যে সৌদি আরবের পারমানেন্ট কমিটি অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যান্ড ইফতা এটার মানে মেম্বাররা হচ্ছে বকর আবু জায়েদ সালেহ আল ফাউজান আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল্লাহ বিন বাজ মানে এই চার চারটা নামই খুবই সারা পৃথিবীর সব মুসলমানের মুসলমানের জানা থাকার কথা এটা এখানে যে জিনিসটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে 
uh, is it true that prophet's marriage to aisha while she uh, while still young was one of his particularities or uh, was it a legis legislation for the whole ummah is it permissible to consume it dot 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 uttare bala hocche je the prophet uh, he consummated the marriage in al madina when she was 9 years old actually this is not a particularity just for him does it is permissible to contract the marriage of an immature girl and consummate it immature girl and consummate it acha ei katha ta amra ekhan theke dekhalam ei katha ta mushfiq minaro tar live e boleche she video ta o amra ektu tale dekhay dei je mushfiq minaro kintu tar live e ei jinish ta bole je mane eta consummate kora biye kora ebong biye consummate kora shompurno islam e shompurno boidho ache video ta ki amar kache ache naki ektu dekhi faraz bhai mone hoy video ta amar kache nai mushfiq minar je खाली रखी তো বাজবিহারি ভাই প্লিজ ভাই আমার বিশাল ব্যবস্থা করে দেন ভাই বাংলাদেশে এই অবস্থা প্লিজ বাজবিহারি ভাইয়ের কাছে অনুরোধ প্লিজ ভাই একটু সহযোগিতা করেন দেখলেন তো বাজবিহারি ভাই না ডাক্তার অবস্থা তো দেখলেন শিক্ষাধিকার মান একেবারে মেরে দিল কি অবস্থা আই থিং আই থিং একজন ভদ্রলোককে এর থেকে বেশি কিছু বলার দরকার আছে উনি জেনে শুনি এটা বাজবিহারি ভাই আপনি আরেকজনকে যুক্ত করেন 